ఫర్ డూకి స్వాగతం ఇలాంటి లాక్డౌన్ సమయంలో మీకు ఉండే శారీస్ని బ్యూటిఫుల్ దుప్పటాస్ని ఎలా రెజ్యుమినేట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపిపోతున్నాను మీకు ఉండే ఈజీగా ఉండే అవైలబుల్ ఐటమ్స్తో ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి టాసిల్స్తో కానీ లేకపోతే సింపుల్గా పాంపమ్స్ తయారు చేసుకొని మీరు చేసుకోవచ్చు ఈ ఎట్లా తయారు చేసుకోవచ్చు నేను మీకు ఐ బటన్లో కానీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను సో మొదలు పెడతామా ఫస్ట్గా వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ అనమాట దీనికి చిన్న చిన్న టాసిల్స్ ఫింగర్ సైజ్ టాసిల్స్ చేస్తాము ఒక ఫింగర్ మీద టెన్ టైమ్స్ యాన్ కానీ ఉల్లన్ మీకు ఏది అవైలబుల్ ఉంటే శారీకి మ్యాచ్ అయ్యేదో లేకపోతే చున్నీకి మ్యాచ్ అయ్యి చేసి ఇట్లా నీడిల్ అండ్ థ్రెడ్తో నాట్ కూడా వేయక్కర్లేదు ఇట్లా పట్టుకొని ఒకసారి సెంటర్లోంచి లాక్ చేసేసుకోండి నాట్ వేసేసి మళ్ళీ ఇంకొక నాట్ వేసి సెక్యూర్ చేసుకోండి డబుల్ నాట్ అయితే సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది ఈ థ్రెడ్ కట్ చేయకుండా దీన్ని స్లిప్ చేసి సెంటర్లోంచి కట్ చేయాలి ఇట్లా వచ్చాక మళ్ళీ సెంటర్లో పైకి వచ్చేదట్టు పట్టుకొని ఈ నీడిల్ అండ్ థ్రెడ్ సైడ్ నుంచి పోనిచ్చి ఒక నాట్ అనమాట ఒక చిన్న బంప్ లాగా తయారు చేయాలి నాట్ వేసుకొని డబుల్ నాట్ సెక్యూర్ చేసుకొని ఈ నీడిల్ అండ్ థ్రెడ్తో వేస్తే ఏంటంటే గట్టిగా ఉంటుంది మధ్యలోంచి ఊడిపోకుండా మళ్ళీ సెంటర్ నుంచి పైకి రానివ్వాలి ఇప్పుడు ఎక్సెస్ ఏమన్నా అన్నీవన్నీ ఉంటే ట్రిమ్ చేసేస్తే నీట్గా చిన్న చిన్న క్యూట్ సింపుల్ టాసిల్స్ రెడీ అవుతాయి ఇట్లా శారీ ఎడ్జ్లో పెట్టేసి డబుల్ నాట్తో సెక్యూర్ చేసేసుకోవాలి ఇట్లా చేసుకున్నాక థ్రెడ్ని మళ్ళీ సెంటర్ నుంచి వచ్చి కింద కట్ చేయండి సో దట్ లూజ్ అయినా ఊడిపోకుండా ఉంటాయి సో ఇట్లా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ మార్క్ చేసుకుని అక్కడక్కడ శారీస్కి పెట్టుకుంటే వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ శారీకి కొచ్చలు రెడీ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే కలర్ఫుల్గా కర్వ్స్ పెట్టి పంపంస్తో చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర ఇట్లా వెరీ కలర్ఫుల్ దుప్పట్ట ఉంది దీనికి ఇట్లా నేను మ్యాచ్ అయ్యే పంపంస్ ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇట్లా అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి ఆన్ బ్లూ ఇవన్నీ కానీ కింద ప్లెయిన్ వచ్చేసింది అనమాట ఇట్లా బార్డర్ సైడ్ సో దీన్ని కలర్ఫుల్గా చేస్తాం కోసము నేను ఇక్కడ క్రోషియా కానీ లేకపోతే మగ్గం నీడ్లు వాడచ్చు మీరు లేకపోతే ఇవి కాకుండా పుస్తకాలు కుట్టే నీడ్లు అంటారు కదా కొంచెం పెద్ద సైజ్ నీడ్లు అదైనా వాడచ్చు క్రోషానే రావాలి ఇది తయారు చేయాలంటే ఏం లేదు సో సింపుల్ వేలో ఎట్లా చేసుకోవచ్చో నేను చూపిస్తాను ఇట్లా ఎడ్జ్లోంచి ఈ దారం నీడల్ని పోనిచ్చి దాని పైనుంచి ఒక చైన్ ఒక లూప్ లాగా చేయాలి మనం చైన్ స్టిచ్ అంటాం కదా గోల్స్ కుట్టు దానిలాగా అనమాట మళ్ళీ అదే లూప్లోంచి పోనివ్వాలి ఇట్లా అన్ని చైన్స్ లాగా అంటే వితౌట్ క్లాత్ మనం చైన్స్ వేస్తున్నట్టుగా చేసుకోవాలి మీకు క్రోషే రావాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా ఇట్లా నీడల్ థ్రెడ్తో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఎయిట్ స్టిచెస్ వేసుకోవాలి ఇట్లా చేసుకొని మొత్తం ఎయిట్ స్టిచెస్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు పాంపామ్ తీసుకోవాలన్నమాట పాంపామ్ తీసుకొని ఈ సెంటర్లోంచి దీనికి నీటిల్లోంచి ఎక్కిచేసుకొని దీన్ని కూడా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి ఇట్లా సెక్యూర్ అయ్యాక మళ్ళీ ఇంకొక చైన్ చేస్తానికి నీటిల్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక ఎయిట్ చైన్స్ మనం కంటిన్యూ చేయాలి ఇందాటి చేసినట్టుగానే ఇట్లా కట్టుకొని ఎయిట్ చైన్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అన్నమాట ఇది అయ్యాక ఏం చేద్దామంటే సెంటర్లో వచ్చేటట్టుగా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక కర్వ్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి చేసుకొని ఈ ఎడ్జ్లో దీన్ని ఇట్లా లాక్ చేసేద్దాం సో దట్ ఒక కర్వ్ రెడీ అయిపోతుంది సో ఇట్లా మీకు కావాలంటే సేమ్ కలర్ యూజ్ చేసి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతా ఇట్లా లూప్స్ లోంచి వేసుకుంటాం లేదు మీకు ఇది కూడా కష్టంగా ఉందంటే జస్ట్ ఇట్లా హ్యాండ్లో ఒక లూప్లోంచి ఇంకో లూప్తో కూడా మనం ఈ చైన్స్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు మీకు అలా కష్టంగా ఉందంటే ఒకే డైరెక్ట్ పెద్ద చైన్ లాగా అల్లేసుకుని అక్కడక్కడ పాంపామ్స్ కూడా కుట్టేసుకొని ఈక్వల్ లెంత్లో నార్మల్ నీదుల్ థ్రెడ్తో కూడా మీరు లాక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా మనం చైన్ వేసాక హ్యాండ్తో ఇట్లా 
నార్మల్ నీడిల్తో పెట్టేసి జస్ట్ సింపుల్గా కుట్టేసుకోవచ్చు ఆ చైన్కి అలా కూడా చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్లో మీరు దీన్ని చైన్ అటు పక్క కూడా ఎయిట్ ఆర్ మీకు ఎంత కావాలో అంత చేసి ఇటు పక్క ఇంకొక ఇట్లా చేసుకోవచ్చు ఇట్లా లాక్ చేశాక మీరు క్రోషా వచ్చింది అనుకోండి ఇట్లా క్రోషాతో చాలా సింపుల్గా ఈజీగా మీరు ఆ నీడిల్తో ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వర్క్ని ఇట్లా ఒక్కొక్క పాంప్ పాంప్ సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో పెట్టేసి దాన్ని ఒక లూప్తో తీసేసుకొని లాక్ చేసినట్టు చేసుకొని మళ్ళీ రివర్స్లో సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ స్టిచెస్ వేసేసుకొని దీన్ని ఆ చున్నీకి కర్వ్ షేప్లో తెచ్చేటట్టు లాక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని లూప్స్ వేసుకొని మీకు ఎన్ని పంపమ్స్ కావాలో మీ డ్రెస్కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు పెట్టి చేసుకోవచ్చు అనమాట అందంగా కలర్ఫుల్గా అయిపోతుంది ప్లెయిన్ ఎడ్జ్ కూడా మన నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ నా దగ్గర లెహర్యా చున్నీ ఉంది చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది సో నేను పాం పాము ఒక థ్రెడ్తో వదిలేసి చేసి పెట్టుకున్నా దీనికి ఇట్లా సీక్వెన్స్ చిప్స్ యాడ్ చేస్తే ఇంకా డాజ్లింగ్గా బాగుంటుంది ప్లాస్టిక్ మిర్రర్స్ లాగా వస్తాయి కదా దీనికి రెండు పక్కల హోల్స్ పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ ముందే ఉంటే అట్లాంటివైనా వాడుకోవచ్చు నేను ఒక ఇరేజర్కి ఒక పిన్ పెట్టాను ఫర్ నీడిల్ లాంటిది ఇట్లా వేడి చేసేసి మనం ఆ నీడిల్ని పైన కింద ఆపోజిట్ సైడ్స్లో హోల్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట మనకి ఈ చిప్ ఇట్లా రెడీ అయి ఉంటుంది అట్లా కాకపోయినా ఇన్సెన్ స్టిక్స్ ఏదన్నా మన అగర్బత్తితో మనకు కావాల్సిన లెంత్లో హోల్ పెట్టుకోవాలి కొంచెం జాగ్రత్తగా సో ఇట్లా చిప్స్ అన్నీ రెడీ చేశాక దీంట్లోంచి ఒక టైలర్ లేని అని అన్నాను కదా ఈ పాం పాంని ఇట్లా నాట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక సైడ్కి కొంచెం డబుల్ నాట్ చేసి ఒక నీడిల్ ఏంటంటే పాం పాంలోంచి మనం పోనిచ్చాక దానికి ఎక్కించుకొని సెంటర్లోకి తెచ్చేసుకోవాలి థ్రెడ్ తెచ్చుకొని ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఏంటంటే ఇది సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది ఎంత ఊపినా ఏం చేసినా పోదు ఇట్లా క్రోషా థ్రెడ్ వాడుతున్నాను మీకు కావాల్సిన సన్నద్దు లేకపోతే దానికి మీరు యూజ్ చేసే థ్రెడ్ కానీ ఊళ్ళానికి సరిపడగా చేసుకోవాలి ఇట్లా బంప్స్ త్రీ బంప్స్ చేసి ఒక హ్యాంగింగ్ వేసేటట్టు నేను డిజైన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం ఒక నాట్ ఇట్లా వేసుకున్నాక ఈ చున్ని ఎడ్జ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి దాంట్లోంచి పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ చైన్స్ అనమాట కంటిన్యూస్గా ఫైవ్ చైన్స్ వేసుకున్నాక ఒక పాం పాం ఏదైతే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామో ఇంకొక సైడ్ హోల్లోంచి ఇట్లా తీసుకొని దీనికి లూప్ చేసుకోవాలి లూప్ చేసుకున్నాక సెక్యూర్ చేసి మళ్ళీ రివర్స్లో ఫైవ్ చైన్స్ వేసుకోవాలి ఇట్లా చేసేసి దాని పక్కనే పెట్టేసి ఒక లాక్ అయితే ఒక హ్యాంగింగ్ రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక బంప్ లాగా ఎట్లా తయారు చేయొచ్చు నేను చూపిస్తా ఫోర్ చైన్స్ వేసుకోవాలి తర్వాత దీని మీద ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని డబుల్ క్రోషియల్ లాగా చేయాలి అప్పుడు ఆ చైన్ లాగితే త్రీ వస్తాయి మళ్ళీ అందులోంచి టూ తీసుకోవాలి మళ్ళీ ఇంకొక టూ తీసుకోవాలి సో ఇట్లా సెకండ్ లైన్ రెడీ అవుతుంది అలా త్రీ లైన్స్ చేసుకొని దాని సేమ్ కరెక్ట్ లెంత్లో లాక్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇట్లాగే ఇట్లాంటి త్రీ కర్వ్స్ లాగా కొంచెం హీప్ లాగా వచ్చేటట్టు తయారు చేసుకొని మూడు ఒకదాని పక్కన ఒకటి చేసుకోవచ్చు మీరు ఉల్లన్న అట్లా వాడుతున్నారు యా అని అంటే ఒక్కటే హీప్ పెద్ద చేసుకున్నా పర్వాలేదు అనమాట ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో వచ్చేటట్టు అన్నీ చూసుకోవాలి ఈక్వల్ లెంత్లో ఇట్లా త్రీ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఒక హ్యాంగింగ్ వేద్దామని నేను అనుకున్నాను సో ఇది క్రోషా వచ్చే వాళ్ళకైతే చాలా ఈజీగా అవుతుంది లేదు మీరు ఇందాట పద్ధతిలో చైన్స్ వేసుకొని కూడా చిన్న చిన్న చైన్స్ వేసుకొని ఒక దాని పక్కన ఒకటి అలా కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఈ మళ్ళీ ఇంకొకటి లాక్ చేసి సేమ్ రివర్స్లో ఫైవ్ వేసి చేస్తున్నాను సో ఇట్లా మొత్తం కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు మొత్తం చున్నీ అంతా నేను ఇట్లా కుట్టేస్తాను మీకు కావాలంటే ఇది ఇట్లా లెహరియా శారీస్కి కానీ లేకపోతే ఏదన్నా మంచి సింపుల్ శారీస్కైనా సింగిల్ కలర్ యూజ్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా బ్యూటిఫుల్గా డాజ్లింగ్గా ఉంటాయి ఇట్లా కంప్లీట్ అయ్యాక చూడండి 
మీకు ఈ వీడియోలో ఏది నచ్చిందో నాకు కింద కమెంట్స్లో రాసి చెప్పండి సింపుల్ చున్నీస్కి కూడా మీరు ఏదైనా ప్లెయిన్ డ్రెస్ మీద చేసుకున్నా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది డాజల్ అవుతా ఒక ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ధన్యవాదములు